Evet güzel insanlar Serdar Sarıdağ YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bir günlük aradan sonra tekrar birlikteyiz. Güzel insanlar transfer dönemi sona geldi. Alman basınında Bayern Münih'in sağ beklerinden bir tanesi ismi çıkmış. Yani ben habere hiç bakmadan direkt kulüple bağlantıya geçtim sordum. Hocam dediler transfer kapandı. Doğru zaten şu an kadro oturdu. Ee, hele piyan için gelişiyle çok daha güzel oturdu kadro. O duvarın son tuğlası çok sağlam konuldu arkadaşlar. İşin enteresan yanı Pjanic kendisi gelmek istemiş. Yani son anda çıkmış gibi gözüküyor ama Pjanic'in kafasında herhalde rahat oynayabileceği, hiç kimseyle uğraşmıyor, hiç kimseyle forma rekabetine girmiyor, direkt doğrudan oynayabileceğim bir yer istiyorum dediği için herhalde. Hem de Şampiyonlar Ligi var. E Tabi Beşiktaş'ı da şunu da öğrendik, takip etmiş. Yani nasıl oynadılar, nasıl bir oyun kurgusu var. Üçüncü bölge oyunu oynadığı için kendisine uygun bir e, oyun yapısı diye herhalde Beşiktaş kabul etti. Böyle hani ikna edildiği falan öyle hiçbir şey yok. Direkt doğrudan kendisi gelmiş. Hatta Hoca ile de görüşmüş gelmeden önce. Çok e, iyi bir durum oldu bu Beşiktaş için. Yani ben iki buçuk milyon euro en neneye vereceğimi... 4 senelik bir kontrat. E ben bir sene böyle bir yıldız da, hakikaten yıldız da e, devam ederim. Fakat gelişi şey değil. Hani çekilin ben geliyorum işte o Portekizlere geldiği dönem gibi değil. Ego yok. Yani mütevazı bir şekilde zaten gördük koştura koştura nasıl gittiğini gördük e, belgeleri yetiştirebilmek için. Biraz da mütevazi bir karaktere benziyor. E, Bostan olması, olması nedeniyle ben burada bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Zaten artık büyümüş futbolunda böyle uyum sorunu, olay gibi bir şeyler kalmadı. Ee, herkes gittiği takımlarda çatır çatır oynuyorlar. Çünkü para alıyorlar. İyi paralar alıyorlar. Ee, Beşiktaş bana göre transfer döneminin en başarılı takımlarından biri. Yani biridir. Belki birincisidir. Ee, çok, çok doğru nokta transferler yaptılar. Ee, fakat Dediğim gibi bir kez daha başarıların sonraki yılları, işte Şenol Güneş'in döneminde de gördük biz bunu. O yılları idare edebilmek çok çok önemli her anlamda. Sergen Yalçın bu konuda zeki. Ahmet Nurçu bir idare e, yönetim açısından, süreci yönetebilme açısından kendisi de ve kendisinin yönetim kurumunda da zeki, e, kıymetli isimler var. E, sonuç itibariyle takım içerisinde çok tecrübeli isimler var. Necip bunlardan biri artık. Mehmet'in olması, Mehmet Topal'ın olması çok büyük bir artı. Keza Salih Uçan bile bir tecrübe. Hepsinin geçtiği bir Atiba var. Neler görmüş, neler yaşamış. Atiba, Necip, takımın hafızası arkadaşlar. Bak bunlar çok önemli. Önceden böyle 3-4 senede bir kuşak kopuyordu, nesiller kopuyordu. Yepyeni bir şey geliyor. Ne eskiyi hatırlatabilecek bir adam oluyor içeride. Ne bir şey oluyor. İşte bak Necip de Atiba takımın hafızası. Keza olsan da öyle. Böylesine isimlerin bence takımlarda kalması çok çok önemli arkadaşlar. E bu anlamda kadro yapılanması anlamda bunlar da önemli olduğu için çok doğru bir yapılanma içerisine girdi Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti. Fakat gözden uzakta enteresan işler oluyor. Altyapıya, altyapıda yönetici Fırat Fidan, altyapı koordinatörü Mehmet Ekşi Hoca ve Sergen Yalçın işbirliği Beşiktaş'ın geleceği adına Güzel temellerin atılmasına neden oluyor. Daha önceki dönemlerde de oldu. Fakat gelişim, geliştirme ve üst yapıdaki hocaların şans verme kriterleri göz önünde bulunduğumuzda Beşiktaş gibi Türkiye'nin e, altyapısıyla bir zamanlar, altyapısıyla alınan kulübü gene o yıllara dönmenin hesabını yapıyor. Şimdi bu Ersin'in, Rıdvan'ın çıkması çok önemli. Kartan'ın çıkması çok çok önemli. Serdar'ın, Saatçi'nin, Stoper Serdar'ın çıkması çok çok önemli. Fakat bunların devamı bir şekilde getiriliyor, getirilmeli de. İşte Emre Cinsever. Gölcük'ten alınmış bir kardeşimiz. 6 oynuyor, 8 oynuyor, 10 numara da oynuyor. Fakat en önemli özelliği ve e, Mehmet Ekşi, Fırat Fidan'a ve Serken Yalçın'ı kendisine hayran bıraktıran en önemli özelliği gol vuruşları. E, yani bir ustalık seviyesindeki oyuncularda olabilecek bir gol vuruşu yeteneği var. Sergen Hoca seyretmiş. Çok beğenmiş. Hemen hocam bunu transfer edelim. Fakat hocam bunu geliştirmek yani size fizik anlamında da geliştirmek çok önemli. Zaten yeteneği var. Bu çocuk artık 
futbol hele hele Beşiktaş'ın oyun anlayışında, Sergen Yalçın'ın oyun anlayışında fiziğe dayalı oyun anlayışı var. O yüzden hoca biraz güçlü, size'lı, iri yapılı adamlar istiyor. Hızlı ama uzun boylu iri yapılı. E, o nedenle oyuncuların gelişimi, fiziksel gelişimine Sergen Hoca çok çok önem veriyor. Rıdvan'la da bu konuda Rıdvan'ın da ekstra çalışmaları oluyor. Onu da belirtelim. Yani birkaç sene sonraki Rıdvan'ı ile şu anki Rıdvan arasında bir kıyaslama olduğunda çok şaşırabilirsiniz. Bekleyip görelim. E, Emre Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. E, ve onun için özel bir program hazırlanıyor. Onun için özel bir antrenman. Ama kesinlikle ve kesinlikle geçmişte e, Türk Messi denilen Muhammed'de olduğu gibi oyuncuda böyle bir hata yapamayacak. Yani oyuncu işte medyada manşetler şunlar işte böyle oyuncu havalara sokulmalar falan filan yok. Yıldız olmak kolay değil. Oyuncu futbolcu olmak çok kolay değil. Yeteneğin olsa dahi kolay değil. Bak benim kendi çevremden bildiğim yetenekli çocuklar var ama olmuyor olmuyor. Çünkü çalışmıyorlar. Üstlerine koymuyorlar. Yani benim ben futbol oynamayı çok seviyordum. Acayip seviyorum. Ben hala rüyamda futbol oynuyorum. Ama benim en sevdiğim şey nedir biliyor musun? Antrenman. Nefret ederim. Koşma, işte istasyon çalışmaları falan. Bunlar sabır isteyen işler. O yüzden futbolda sabredenler kazanıyor. Maalesef gençlikte yani böyle ergen canlı çocuklarda çok sabırlı olmuyorlar. Şimdi burada işin ciddiyetini oyuncular anlattığınızda e, oluyorlar. Ve bunun için de kurumsal kulüpler olması lazım. Altyapıda çok profesyonellerin olması lazım. O yüzden ben Mehmet Hoca'nın yeni yapılanmasında Emre gibi gençlerin e, çok farklı yere gideceğini söyleyebiliriz. Şimdi bir tane daha var. Pardon iki transfer daha var altyapıya arkadaşlar. Yakında açıklanacak herhalde. Bir tane yabancı bir oyuncu e, bulmuşlar. Ülkesini söylemeyeyim. Ama çok e, yetenekli, çok böyle geleceği olan bir oyuncu. Onu da yakında açıklayacaklarmış. Bir tane daha yerli bir futbolcu var galiba. E, yine Türk. Onu da açıklayacaklar. Çünkü e, Beşiktaş yönetimi hani piyanist'i alkışlıyoruz. Alex Tekşer'e de alkışlıyoruz. Şudur budur. E, biraz borcu gördük divan kurulunda. Borç açıklandı. O borç böyle her sene şampiyon olmakla kapanmaz. O borç üreterek kapatabiliriz. Tüm dünya ekonomilerinde ülke borçları tarımdan, sanayideki birçok üretimden kaynaklanan paralarla, gelen paralarla kapatılır. Borç, borçla kapatılmaz. Bir, borç sadece şampiyon olmakla kapatılmaz. Borç üretimle kapatılır. İşte bu çocukları o yüzden getiriyorlar. Bunlar önümüzdeki 3-4 sene sonra, 5 sene sonra Beşiktaş'a A takımına veya başka takımlara verilecek oyuncular. Beşiktaş bunu yapmak zorunda. O borç, hani şöyle düşünün. Ya bu işler belli olmaz. Bakın 50 milyon euroluk bir oyuncu sattın toplamda. Hani Anadolu takımlarına yetiştirdin sen de oynamıyorsun sattın. Altyapıya kaynak işte yurt dışına gönderdin. Bu çok önemli bir rakam ya. Gerçekten çok önemli bir rakam. Yani şampiyon oluyorsunuz. Şampiyonlar Ligi Avrupa'da başarı yurt dışından transfer ettiğiniz ve sizde başarılı olup tekrar satabildiğiniz oyuncuların yanında altyapıdan çıkardınız ve sat, parlatıp sattığınız oyuncular. Bunları artık bir sisteme oturması lazım. Ee, Beşiktaş yönetimi bazı konularda tarihe geçecek işler yapıyor ama sabır da çok önemli. Ve ben hep şunu söylüyorum. Eğer bu tarihi projelere imza atarken camia içerisinde kongre yapılanmalarında kongre yapılanmaları arasındaki kavgalar çok zirveye çıkarsa bütün bu projeler bütün bu planlar çöpe gider. Çünkü kavgalar camiaları geriye gidiyor. Bu konularda kimse bütünlük olmuyor. Sağ içi sonuçları kötü gittiğinde hemen camiaların muhalif kanadı, hemen işte e, iktidar kanadı mutlaka bir şeyler oluyor. E, Beşiktaş'ta bazı şeylerin süreklilik olması lazım. Mesela bu yönetim gitti, başka bir yönetim geldi. O projeler devam edecek arkadaşlar. Oraya bir tane adam geliyor maalesef. Ben çok gördüm. Her şey sil baştan, kendi adamları getiriyor falan çöpe gidiyor. Burada bir futbol aklı var, o da Mehmet Ekşi Hoca. O da Sergen Yalçın Hoca. Futbolcuların, futbolun içinden gelmiş akademik kültürleri olan, akademik deneyimleri olan insanların çizdiği yol haritasını yönetimler değiştiğinde bir başka yönetici gelip 
hayatında futbol oynamamış, futbol yapılamaması yapmamış bir yönetici gelip bozamaz. Bu kadar net. Bunu Beşiktaş'ın tüzüğüne koyacaksınız. Bozamaz. Çünkü orası benim geleceğim. Sen benim geleceğimle oynamazsın. Ben bir plan yaptım, bir kurgu yaptım. Avrupa standartlarında bozma. O nedenle Beşiktaş'ta en önemli nokta altyapı. Beni transfer komitesi onlar kadar heyecanlandırmıyor. Bakın çok net söyledim. Altyapı yönetenler, yönetenlerin işi çok kutsal kulüplerde. Ee, o üç çocuğu, bir tanesi zaten Emre, e, Enes Cine, Cine Emre, o, o üç çocuğun yanında başka isimler de var. Beşiktaş'ın geleceği orada yatıyor. O yüzden siz güzel insanlar, sorun. Yani bana piyaniş kadar Enes'i sorun. Bana piyaniş kadar diğer çocukları sorun. Abi ne oluyor, ne bitiyor? Bunlar bak gerçekten hepsinden daha önemli. Yani ben günü kurtarmak için oraya alev bir top Vay vay vay varan bilmem kaç işte şu oldu bomba falan deyip şovun peşinde olabiliriz. Ama inanın bizim bu altyapıyı hep gündemimizde tutmamız lazım. Ve bu kanalda ben de hani genç kartallar mı denir bir şey mi denir hep onlarla ilgili bir video yapmak istiyorum. Ve bu konuda da kulüpten destek istedim. Ee, işte sağlarlarsa hem gazete hem Aspor hem YouTube kanalı hem sosyal medyada. Biraz ben altyapıyı ön plana çıkaracağım arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Üst yapı, transfer, o bu nereye kadar arkadaşlar? Biz Beşiktaş'ın geleceği bizlerin e, bu altyapıları ön plana çıkarması. O yüzden bu videoyu, bak altyapıyla ilgili videoları mümkün olduğu kadar beğenin. Efendim yorum yapın. E, izlenmesini sağlayabiliyorsan sağlayın. Ben de elimden geldiği kadar. E, altyapıya Altyapıda Fırat Bey'i ve Mehmet Hoca'yı ve Sergin Hoca'yı yalnız bırakmamak lazım. Arkadaşlar çok iyi şeyler oluyor. İnşallah e, o piyanistler, inşallah o Alex Tekşerer'ler, o Soğuzalar, Atiba'lar, Batşuay'lar, Larin'ler Beşiktaş'ın altyapısından çıkar inşallah arkadaşlar. Ve bu potansiyel bu ülkede var güzel insanlar. E, gönüllü Scott olun. Gerçekten yazın kulübe önerin. Fırat Filan Twitter hesabı var. Fırat Fidan'a gönderebilirsiniz. Mail adreslerine gönderebilirsiniz. Mehmet Hoca'ya gönderebilirsiniz. Gördüğünüz genç çocuklar olur. Çevrenizde olur. Mutlaka hepsi bir yerde toplanıyor arkadaşlar. Ben size söylüyorum bunu. Çok net. Efendim bu akşam A Spor'dayız. Dün e, izinliydik. Diyelim. Bu akşam A Spor'da artı futbolda sizleri bekliyorum. Saat 10'da güzel insanlar. Sağlıcakla kalın.